Telefónica, Margarita Díaz, directora del proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por darme un espacio. Gracias. Sabemos que ustedes constantemente realizan monitoreos y estudios de, de la calidad del agua. Hace unos momentos platicamos con el director de protección contra riesgos sanitarios, nos mencionaba que había luz verde para esta temporada vacacional para ingresar a las playas. ¿Qué muestran o qué arrojan sus estudios recientes? Gracias. Sí, tenemos como en otra ocasión te comentaba, tenemos un laboratorio ciudadano y nosotros estamos haciendo monitoreo semanal. Nuestro último monitoreo fue el miércoles pasado y los resultados que tuvimos fue en las eh, playas, en la, en la zona de, de, de fraccionamiento de playas de Tijuana, salió apta para uso, pero en la zona de San Antonio y Playa Blanca salió sobre la norma, debe estar cerrado. ¿Está cerrado o de acuerdo no, debería estar cerrado? Debería de estar cerrada y lo que venimos mencionando mucho es dos cosas. Uno es la población tiene el derecho a saber de la calidad y los monitoreos deben de ser más eh, eh, más continuos, cambia de una semana a otra, tenemos una, una diferencia de resultados, entonces nuestra estadística nos, nos, nos indica eso. Margarita, me llama la atención que esos resultados que tú nos mencionas no coinciden con los del director de riesgos sanitarios. ¿Tienen ustedes algún tipo de comunicación con ellos, con COFEPRIS, con la Secretaría de Salud para eh, contrastar esta información? Sí, lo que hemos hecho es que somos parte, somos miembros activos del Comité de Playas Limpias y en junio de, del 2014 nosotros eh, firmamos ahí que en una minuta que los resultados que nosotros emitiéramos se les iban a entregar puntualmente a la autoridad. Nosotros no somos oficiales, pero nosotros ahí acordamos con COFEPRIS y con, con Agua y con CES de que los resultados pudieran ser un indicador importante para que ellos tomaran acción. La ciudadanía está haciendo su trabajo. Nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance de poder informar a la población y poder tomar estos monitoreos semanalmente y de aquí hacemos el, el, la solicitud a la autoridad de, de actuar en consecuencia. Sí hemos tenido datos muy, muy elevados y, y, no se, y no se cierra la playa. San Antonio del Mar, Playa Blanca, las que nos mencionas es insalubre, sí. no es apta para, para ingresar. En este momento no. Estos resultados que me mencionas también han sido entregados a la autoridad. En el momento que tenemos los resultados, nosotros tomamos las muestras los miércoles. El jueves a las 10 de la mañana tenemos resultados. En ese momento se manda un correo electrónico a las autoridades y enseguida nosotros hacemos la publicación en la aplicación de Swimbank y en nuestro Facebook. Eh, nosotros mañana haremos otro monitoreo y el jueves tendremos otra vez resultados. Pues ahí está la advertencia. Agradecemos muchísimo este enlace telefónico, Playa Blanca y San Antonio del Mar. De acuerdo a este monitoreo, no es apta para, para ingresar. Hace un momentito nos daban luz verde. Hay que tomar esas recomendaciones en cuenta. Muchísimas gracias, Margarita. No, muchísimas gracias a ustedes. Estamos pendientes y el jueves con todo gusto les entregamos los resultados que tengamos. Es Margarita Díaz, directora del proyecto Fronterizo Educación Ambiental y bien valdría.